बिहार के पुरनिया पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिल रहा है जानकारी ये मिल रही है कि पप्पू यादव की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है पुरनिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे लालू यादव को क्लियर मैसेज उनकी ओर से दे दिया गया है कल ही सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है महागठबंधन की ओर से बिहार में पुरनिया सीट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पुरनिया सीट से चुकी खबर चल रही थी कि पप्पू यादव को पार्टी मैदान में उतारेगी चूंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है लेकिन पप्पू यादव के सामने बीमा भारती भारी पड़ी बीमा भारती को पार्टी ने टिकट दे दिया अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि पप्पू यादव ने भी ये क्लियर मैसेज दे दिया है लालू यादव को कि पुरनिया से वो चुनाव लड़ेंगे शक्ति इस पर जुड़ गए मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ शक्ति महागठबंधन ने तो बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया है लेकिन पप्पू यादव फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा क्या निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी है पप्पू यादव की यह आपको था कि जो पप्पू यादव ने अब क्लियर कर दिया है कि वो पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए उन्होंने घोषणा भी कर दी कि 2 अप्रैल को जो है वो नॉमिनेशन करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि कांग्रेस का झंडा लेके वो नॉमिनेशन करेंगे यानी कि अभी तक जो है जिस तरह से अब कल सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन के संयुक्त नेताओं की बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनिया सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चलेगी और उसके बाद ये साफ हो गया कि पप्पू यादव जो है पुनिया से नहीं लड़ेंगे लेकिन अब पप्पू यादव काफी तेवर अपना लिया है पप्पू यादव ने आज क्या दिया है कि वो पुनिया से ही चुनाव लड़ेंगे और अब इसको लेकर जो है तकनीकी ताकि कह सकते हैं पप्पू यादव के पास दो विकल्प है या तो वो पार, अपनी पार्टी का जो जो विलय उन्होंने कांग्रेस में करवाया था वापस वा, अपनी पार्टी बना ले या फिर निर्दलीय होकर चुनाव लड़े अब पुनिया सीट को लेकर देखिए काफी राजनीति तेज हुई है खास करके आरजेडी और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कराने से पहले लालू प्रसाद यादव के, के घर गए थे एक, एक दिन पहले और देर रात जो है उनकी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी और उसके कल होके ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था और कहीं ना कहीं जब बीमा भारती जो कि जेडीयू की विधायक थी वो आरजेडी के में शामिल होगी और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल भी दे दिया और बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो चार अप्रैल को जो है पूर्णिया की लोकसभा सीट से राजद के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करेगी यानी कि साफ हो गया कि आर जो ने अपने उम्मीदवार आप जो है पूर्णिया में उतार दिया ऐसे में पप्पू यादव जो कि अपने पार्टी का बिले उस उम्मीद से किए थे कि लोकसभा चुनाव में जो है पूर्णिया से कांग्रेस ने सीट देती लेकिन जब आर के खाते में ये सीट चल गई तो अब पप्पू यादव इसको लेकर काफी नाराज है और आपको बताए कि यादव जो है निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं हालांकि अभी तक उन्होंने वो यही कह रहे हैं कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा वो बुलंद करेंगे लेकिन अब इतना दिलचस्प होगा कि उनको लेकर जो है कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं लेकिन महागठबंधन के ही दो दो उम्मीदवार अगर मैदान में होंगे तो फिर लड़ाई किस और ये जाति पूरी दिखाई देगी सवाल उठाए जाएंगे सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर वहां पर और मैसेज भी गलत जाएगा लोगों के बीच शक्ति जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए अब इसको लेकर जो है बीजेपी हमलावर हो गई खास करके महागठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग काफी लेट से हुआ सेकेंड दूसरे फेज के नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई और उसके बाद जो है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो है जो है फॉर्मूला तय किया गया और इसको लेकर बीजेपी काफी हमलावर है बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ जो है जी में तमाम पार्टियों के सीट बंटवारे हो चुके हैं कौन सी पार्टी किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी ये भी पहले से तय हो गया लेकिन महागठबंधन में इतने ज्यादा जो है किसान हो रही है कि सेकेंड नॉमिनेशन के दिन के बाद से जो है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है लेकिन अब खास करके कई ऐसी सीट ये है भी आपको बताएं जो कांग्रेस जहाँ पे मजबूत थी जैसे कि औरंगाबाद से सीट पे कांग्रेस जो है नीति कुमार जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन आरजेडी ने वो सीट जो है अपने कांग्रेस से छीन के अपने खाते में ली और साथ साथ आपको बताया कि बिकनिया कुमार जो कि बेगूसराय से से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन ये सीट भी जो है लालू प्रसाद यादव ने लेफ्ट पार्टी को दे दी और साथ में सीमांचल पूर्णिया मधेपुरा सुपौल चर्चाएं किस तरह की शक्ति चल रही है क्या ये स्वीकार्य होगा आरजेडी को कांग्रेस आलाकमान को कि महागठबंधन के दो दो उम्मीदवार एक सीट से आमने सामने हो ऐसे में क्या पप्पू यादव को मनाने की कुछ कोशिशें हो सकती है कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई और सीट का ऑफर क्या उन्हें दिया जा सकता है या फिर ऐसा भी कुछ नजर आता है क्या की बीमा भारती के नाम को पीछे आरजेडी खींचे 
देखिए बीमा भारती पीछे जो है आरजेडी नहीं ले सकती क्योंकि बीजा भारती जेडीयू की विधायक थी और वो विधानसभा में जितने फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस दिन भी जो है उनकी वो लेट से आई थी और उसी समय से जिस तरह से उनके व्यवहार था जिस तरह से वो गायब बता रही थी लेकिन उसके बाद ही ये तय हो गया था कि वो जो है का इच्छा नहीं रहेगी और जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और सीट तैयू लालू प्रसाद यादव कर रहे थे अपने नेताओं को टिकट सिम्बॉल दे रहे थे तो बीमा भारती जो है जे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आर का दावन थाम लिया ऐसे में अब बीमा भारती वहाँ से आर जे डी उम्मीदवार है तो बीमा भारती को वापस ले नेम का फिलहाल आर जे डी जो है ये नहीं कर सकती है और इसके लेकर लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में की स्थान हो गई है प्रदेश कांग्रेस की जो इकाई है वो पप्पू यादव से कहीं ना कहीं नाराज चल रही है पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर जो है कई नेता कांग्रेस के जो हैं वो नाराज हैं लेकिन पप्पू यादव लगातार कर रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता आला कमान की बात वो कर रहे हैं कि उनसे उनकी बात हो गई है और वो पूर्णिया से ही कांग्रेस झंडा लेकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा क्या पप्पू यादव और कांग्रेस के चुनाव अगर नॉमिनेशन करते हैं और बीमा भारती आर से करती है तो क्या फ्रेंडली फाइट की जो बात कही जाती है लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों के दौरान तो क्या फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के अंदर होगा अगर बाकी सारी सीटें सॉर्टेड हैं क्या शक्ति सिर्फ पूर्णिया ही ऐसी सीट है जिस पर ये पूरी जो महाभारत है महागठबंधन के बीच वो देखने को मिल रही है बाकी सीटों को लेकर पिक्चर क्लियर है क्या या फिर कोई और भी ऐसी सीट है जिस पर कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा देखिए पूर्णिया के अलावा आपको बताएं कि पूर्णिया में के अलावा बेगूसराय जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस चाह रही थी कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया जाए लेकिन आरजेडी ने वहां से भी सीट अपने खाते में कर ली औरंगाबाद जहां से कांग्रेस वहां से मजबूत स्थिति में है वहां भी जो है कांग्रेस से वो सीट ले ली गई और तमाम कई ऐसी सीटें हैं जहाँ कांग्रेस जहाँ जहाँ बिहार में मजबूत मजबूत स्थिति में थी उन्हीं सीटों को जो है आर जे डी में जो है अपने पास जो है कर लिया तो अब देखना यह दिलचस्प हो गया है कि अगर पूर्णिया से पप्पू यादव भी चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस के सीट से कोटे से उन्होंने शंकर करते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो खड़े होते हैं अगर दोनों स्थिति में अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा जो है एन गठबंधन को होगा और इसका खामियाजा जो है महागठबंधन आर जे डी के उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा क्योंकि पूर्णिया पप्पू यादव का गढ़ रहा पप्पू यादव यहाँ से कई बार लोकसभा जा चुके हैं और निर्दलीय रूप में भी वो गए हैं ऐसे में अब आने वाले दिनों में जो है महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल हो रहा दिन हो सकता है ठीक है शक्ति आपका शुक्रिया फिलहाल इस पूरी